呃，上节课我们给大家介绍了参考书目啊，这节课我们就开始进入美学的，应该严格意义上讲就是绪论部分，或者说第一讲啊，就是美学是什么与为什么，为什么与是什么？为什么要谈这个问题呢？为什么与是什么？是什么其实就是美学的学科的规定性。美学作为一个学科，它有哪些规定性？为什么就是要探讨美学？它的一种价值。为什么要学美学？美学到底是研究什么问题的？这个学科有什么那样的特点？啊，首先我们要来谈第一个问题，就是美学到底是为什么？啊，第一个问题，美学为何？啊，美学的学科特点。一般按道理来讲，一个学科啊，它的这个基本的规定性啊，不用大讲特讲，啊，但是呢，我们每个美学这个学科不太一样，啊，因为它比较复杂，啊，可能有的同学或者有的人会质疑，就是为什么要有这个学科？这个学科到底干嘛的？它在我们的日常生活当中有多大的价值？有多大的意义？那么接下来我们就要探讨这个问题。那关于美学到底是啊为什么？啊，至少美学这个学科特点至少有三个方面啊。第一个，美学是对审美现象的一种反思。美学是对审美现象的一种反思，就是首先有一个审美现象，接下来我要对它进行反思。那当然，这里边涉及到什么叫做反思。啊，反思这个概念难以解释，但是至少它有一个特点，就是先有一个现象，然后接下来我要跳出来、抽出来、抽离出来这个现象，我去追问这个现象背后的一些本质问题。好，举一个例子啊，今年呢，在大年初一的时候，啊，不是大年初一的时候，大年初二、初三的时候，我看了一个电影，啊，叫做《你好，李焕英》，啊，这个电影非常火，啊，以至于到现在票房已经。很高，高居好像中国第二位了，啊，这个电影当时我在电影院看的时候，观感就是这个是一个非常典型的，有点类似于喜剧的那种小品式的电影，就是它刚开始会让你通过各种方式让你笑，啊，笑着笑着，然后你就哭了，啊，就是这样的一个场景，以至于我在电影院看的时候，刚开始是大家电影院场里面大家放声大笑，到最后，然后就接下来就开始零星的听到有些人开始抽泣，然后以至于到电影结束的时候，电影。结束的时候，有的人哭的哇稀里哗啦，啊，就是好几个人拉都拉不走的那种，啊，那好，那接下来，一般来讲，就是我看完电影了之后，往往都会接下来要干嘛呢？就是看一些评论啊，比如上豆瓣上看很多的这个平台上看一些评论，然后我就看到有的人啊，在这个大部分说这个《你好，你欢迎》这个电影比较好啊，我的评价也是感情比较真挚。啊，我仅仅到此为止啊，就是感情比较真挚。然后接下来呢，我就看有人在豆瓣上说这个电影不怎么样，啊，这个电影就是因为他就是讲贾玲个人的故事，我干嘛要去看看他的这个贾玲的一个个人的故事？然后接下来那些认为这部电影好的人，就开始反驳这些认为这个电影不好的人。那他的一个核心观点是什么呢？啊，你看电影的时候你感动没感动？你哭没哭？啊，好，如果你不哭，你就不是人。啊，你哭了，你能说这个电影？你都让你哭了，你能说这个电影不好吗？那好，那这个里边背后啊，我不说这个电影是不是一个好电影，这不是我要谈论的问题，或者这不是美学要谈论的问题。美学要追问一个问题，其实当他在说，当你哭了，就证明这部电影是一部好电影的时候，他其实设立了一个标准，什么标准呢？就是观众、读者。的生理反应是评判艺术作品好坏的一个非常重要的标准。作为一个悲剧，或者作为一个喜剧，悲剧最重要的就是好不好看，它能不能让观众哭。反过来，一个喜剧，那它好不好，那就要看观众能不能让这个作品能不能让观众笑。啊，那同样就刚看完这个《你好，李焕英》，然后我又看了第二个电影，叫《唐人街探案》<笑>。然后接下来我又看网上又开始争，有人说这个电影太烂了。然后接下来有人又说：“你看这个电影，你笑没笑
啊，笑了没笑啊？你既然笑啊，当然你你说没你没笑，你没笑，但是你不能否认，在电影院当中很多人笑了。然后接下来你很多人笑了，就说明说明什么？大家都觉得这个电影好。那还是回到这个问题，观众的生理反应，你哭了或者是你笑了，能不能作为这个电影好坏的一个重要的评判标准？当然有人说了。啊，这里边就会形成争议。第一种争，第一种观点就是认为，生理反应是前提，就是一部作品之所以好的作品，首先得让你有生理反应，啊，或者，呃，哭，或者是笑，或者是激动，或者是啊，对吧？紧张，它让你有生理反应了，它才有成为好作品的可能性。好，这是一种观点。第二种观点就认为，生理反应是人类的低级反应，啊，它审美是高级反应。我们去艺术电这个电影院观看电影是进行审美，你不能拿生理反应来作为评判这个电影的好坏的一个重要标准。审美是更加高级的一种反应，啊，艺术作品是作用于人的心理的，而不是于作用于生理的。那种这个挑逗你生理的这种这种电影不能称之为好电影，有没有道理呢？好像都有道理。那接下来这个问题你会发现。就是毫无疑问，我们去电影院看电影，这毫无疑问是一个审美活动。然后有人哭，有人笑，这也是一个审美现象。对于一部作品，有人评价好，有人评价坏，这也是一个审美现象。我们美学干的不是说这个作品到底是好是坏，我们追问的一个问题就是：当你在说这部作品好在和坏的时候，你参照的是什么标准？你背后是一种什么样的思维方式？我们要对这个问题进行一系列的反思。好，李焕英这个这个这个事情啊，可能可能大家感觉还不是特别的明显的话，我再说一个一个事情啊，这个事情也是今年春节期间我经历的一个事情啊，这个事情稍微的有点敏感啊，但是我上课一般不不怕说敏感问题，那我就说啊，就是什么呢？就大家呃有同学可能也知道，我是一个 B 站的 UP 主啊，然后呢，我就记得在。就是基本上我每天都会收到啊，反正就是就是各至少十条以上的私信，啊，当然什么样的人都有啊，有有后来我也来得及看看来不及看什么样的人都有，让我眼界大开。然后接下来我就发现大在大概春节前几天的时候，然后很多人集中给我私信说，好，当然了，我在这儿不想，因为这个事情确实有很多啊，就是从你们新闻专业的角度有很多可以探讨的问题，但是我想说从美学角度有我关注的一个问题。啊，我也不去评价任何事情。有一个问题，我很多值得关注。所有讨论的一个核心，就是在于《无职转生》这部剧。啊，我们怎么看待这部剧？后来我在豆瓣上看，你到现在去看这部这个豆瓣上关于这部剧的评价依旧很两极。啊，就要么一给五星，要么给一星。啊，给五星给一星的开始激烈的争吵，而且都是我看都是发长篇大论的争吵。而争吵的一个核心就在于，这部剧三观不正。啊。当然我看了，我确实看了，反正我看，就也不是说一点没有，但是接下来这里边背后涉及到一个什么美学方面的问题呢？我们从审美现象怎么去对它反思呢？就是我要追问一个问题：你们觉得三观不正能不能成为评判一遍艺术作品是否好是好还是坏的一个标准？换句话说，把这个问题再进一步说，作家在创作进行艺术创作的时候，是否需要考虑道德问题？再进一步说。道德约束在艺术作品当中是否存在？那好，关于这个问题，后来我在 B 站上就看关于这个问题的讨论，后来我就梳理了一下，至少有这么啊，当然我不是复制他们的观点，我是把它从美学角度提炼一下他们的观点。就你要知道，当你在对一个事情进行评价的时候，其实你已经自觉不自觉的在运用一些美学理论啊。我就看他们评价，我发现啊，哥哥其实都是美学家啊，其实都是很很很很有见地的。比如说有人。提出啊，第一种观点，有人就说，说艺术世界啊，也不是法外之地，啊啊，艺术作品也要遵守道德，啊，那么当然他也不是说强烈的说要道德很重要，而是说什么呢？说他有逻辑的，他这个逻辑是什么呢？艺术作品，所有的艺术作品都是对现实生活的反应，对不对？有对吧？好像有道理吧？那好，接下来第二步，那现实生活当中有没有道，要不要遵循道德？要遵循。那好，艺术作品也要遵循道德，啊，有逻辑有毛病吗？没毛病，也也挺有道理的啊。这是第一种观点啊。第二种观点，他说艺术作品当中也应该遵循道德，没有问题
啊，但是并不是说意味着我把道德作为一个绝对的标准，而是什么呢？而是我认为艺术是追求美的，啊，这个没问题，艺术追求美，但是美跟道德它有着约等同的关系关系，就是一个人一个高尚的人格，一个完美的人物形象就是美，所以说艺术追求美跟艺术追求道德这两个东西是基本上是等同的。所以说，你这个艺术作品一旦呈现出不道德的人物或不道德的故事情节的时候，这就很有问题，它就变得不美了。有没有道理呢？好像有点道理，但又觉得很奇怪。啊，好，第三个，啊，有人就这时候就快呈现了，说，艺术作品可以呈现不道德的东西，但是必须要对这些不道德的东西要体现出你的态度，就是批判性的态度。啊，说的再直白一点，就是坏人不能有好下场、嗯，对吧？你要让一个坏人到最后，比如一个杀了人的人，逍遥法外，在这个故事结束了，这不行，嘛、嗯，呃，因为艺术作品要起到一个向引导人向善的一个作用，它要引引导人向善，一而对善的追求就是对美的追求，所以说，那么你可以呈现不道德，你把人性描写的多么阴暗都可以，但是这些人不能有好下场，有没有道理呢？也有道理，啊，还有接下来还有人说了，那这就是另外一派的观点了，说艺术作品不是追求美的，艺术作品是追求什么的，啊，是对于人性的一个可能性的一个探索。那好，接下来既然是探讨人性的可能性，你就不能预先设定道德立场。那么接下来，如果你过分强调道德的约束，会伤害作品的艺术价值，这是一种观点。这至少是第四种观点。好，接下来还有第五种观点啊，这也是我看到这些争论当中一个另外的一个比较有代表性的观点，就是说艺术创作是自由的，艺术创作你想创作什么都可以，但是艺术的传播不是自由的。啊，明白这意思吧？啊，就是你这个动这个 B 这个 B 站最大的一个错误就在于，他把一个本来是属于小众的这个剧，放到了一个公众的平台上，让。什么样年龄段的人都可以看到，他说错就错在这儿，啊，所以说我们应该做的不是限定作品艺术作品要不要有道德问题，而是要对特定作艺术作品进行特定范围内的一个限定，啊，比如说，比如很多啊，世界艺术、文学名著，你会发现都有这个问题，啊，说实话，文学名著当中不道德内容多了去了，啊，《红楼梦》有没有不道德的东西？有，对吧？啊，所以说你会发现啊，但很多艺术名艺术名著，比如你在中小学的时候，你听说过洛尔洛斯那个列夫·托尔斯泰这个作家，但是几乎很少老师在中小学阶段会给你讲列夫·托尔斯泰当中的《安娜·卡列尼娜》这个作品，为什么呢？因为它有不道德的问题，所以说小学阶段是老师不讲这些东西，对吧？你在小学阶段可能会听说过马尔克斯这个一个作家，你你也会知道马尔克斯写过一个非常著名的伟大爱情的故事的一个作品，叫做《霍乱时期的爱情》。但是小中小学阶段老师不会给你讲的，为什么？因为霍乱时期的爱情讲的是什么呢？啊，就是我在我看来就是一个网恋奔现失败，然后接下来呢，一个男屌丝啊，哭，把把男主熬死啊，熬了好几十年，熬死到最后当成接盘侠的故事，啊，就是这么一个故事啊。这个故事反正就让我们觉得很很很，你要你要你要从这个角度来看，确实很奇怪。啊，但是老师在中小阶段阶阶段不会给你讲，所以说特定的艺术作品要在特定范范围内传播，这个观点有没有道理呢？也有道理，啊，那好，这里边就涉及到这些问题，这个问题，我在这儿要进行总结，我想说明什么？我们美学探讨问题，对审美现象的反思，不等于对审美进行评评判，啊。就是美学家干的事情，绝对不是说评价啊一个艺术品是好是坏。价值高还是低，美学家绝对不干这件事情，啊，或者这不是最主要的事情，而是说，在这个过程当中，我们要追问审美现象背后，你之所以得出一个好的标准，认为这个好，你的标准是什么？你为什么东西支撑着你？你认为这部作品是好的，啊，认为这个事物是美的，我们要追问这个问题，这才是美学要研究的。所以说，美学要研研究的问题会比较深刻，啊，会比较复杂，啊。好，关于这是第一个对审美现象的反思。第二个，美学的学科特点还是什么呢？对审美规律的一种探寻
对审美规律的一种探寻。这是美学一直以来要追问的一个问题，就是没有规律吗？没有标准吗？好啊，还是今年啊，也不是今年，好像去年吧，湖南电视台一个综艺节目又很火啊，《乘风破浪的姐姐二》啊，上了啊，这个。这个《姐姐二》啊，我因为《姐姐一》我是看了很大一部分，也没全看啊，因为太长啊，就是你你确实没时间看那么多啊，挺火。然后我一看二，哇塞，阵容很强大啊，就是有很多多年不见的演员啊、明星又出现了。然后当然《姐姐二》我没看啊，也没没有时间看，但是我发现在这个《姐姐二》播出之后，有一个人成为了再次成为大家议论的一个焦点，焦点就是什么呢？这是谁呢？张柏芝，啊，因为确实他没有很长时间没有出现在公共视野当中，但是他再一出现的时候，大家又开始觉得，就开始评价他的什么呢？外貌，啊，因为说白了就是认为张柏芝长得很美嘛，啊，因为确实就是这这个一个女神的一个形象，而且过了那么多年，啊，依旧那么美，啊，于是接下来我就看在网上有整容专家专门对张柏芝的长相进行了一个非常。啊，我好像就是比较专业的一个点评，就是分析张柏芝为什么长得这么美，啊，啊，那为什么长这么美呢？他有几一些图片啊，啊，啊，对，第一个呢，首先说张柏芝是一个典型的啊，头包脸，啊，就是就是典型的就是有点锥子型的这个脸，啊。那他这个背后的一个标准就是什么呢？就如果你的脸是这个型的，正三角形的，基本上是不美的啊啊！这也是为什么我们网红脸都要都要都要尖下巴这个原因。他他当然张张柏芝没有那么尖，但是呢，基本上形成这样一个一个结构。第二一个最重要的就是什么呢？三庭五眼知道吧？啊，三庭五眼比例非常比较均等啊。三庭五眼就是你的发际线到你的眉骨的距离，然后眉骨到这个鼻尖的距离，鼻尖到到下巴距离。三分之一各占三分之一，然后横向的从这边到眼眉眉到眼睛，然后眼睛之间这距离一共五部分，这五部分各占五分之一，啊，然后说一说完美，啊，除此之外还不够啊，还有别的，还有一些别的参考啊，比如说张柏芝的啊这个脸，这个颧骨这几个角形成了一个完美的平行四边形，啊，这个是你们可以自己啊侧面照一张相看看，啊，而且接下来。这个下颌角，标准的一百二十度，啊，而且这个轮廓比较突出啊。他有一个观点，我也不知道对不对，就是说这个下颌角啊，轮廓突出的比较美。接下来，鼻面角，啊，面部跟鼻子的夹角，啊，呃，有一个标准啊，就一个什么样的标准，就是小于三十度，啊，三十度到三十三度是最为理想的，啊啊，而且你尤尤其是女性，男性可以稍微大一点，但是女性必须要小于三十度。啊，然后接下来，啊，鼻唇角，九十五度，啊，非常完美，形成了一个这样的，就类似于一个垂直的九十度，啊，这样感觉。还有一条重要的一条线，啊，叫 r i k i s 审美线，啊，这个你可以你自己做一个实验啊，就是你拿一块板，然后把它贴在这儿，啊，前面你肯定前面接触到鼻子，下边接触到这下颌这个地方，然后你去看你的上嘴唇跟下嘴唇距离这块这条线的距离。啊，说说标准的这条线的距离，最完美的是什么呢？下嘴唇距离这条线两毫米，上嘴唇距离这条线四毫米，而张柏芝完全符合这个要标准。<笑>啊啊啊！这个里边当然好像也确实也有道理，就是说你的这个嘴必须要在这条线之内一部分一点啊，不能太就是嘴不能太突出啊，因为你想嘴一旦太突出会让人联想到动物啊啊，是、啊、就好像不太美。啊，那好，接下来除此之外还有它的正面啊，正面的鼻梁形成了完美的双大双 C 线，啊，这部分啊，就是鼻眉间到鼻梁这部分叫小双 C 线，然后鼻廓这部分叫大双 C 线，啊，非常完美，啊，当然这个这个整形专家也说了啊，就是张柏芝也有不美的地方，就多多少少有点高低眉，啊，我也没太看出来啊，但是好像是有一点点啊。但是他说啊，这已经瑕不掩瑜了，就是他已经百分之九十接近一个完美的人脸的这个标准，所以张柏芝一直很美。好啊，我看了这儿啊，我看了这个信息的时候，我很震惊
啊啊，然后也也也想不断思考，然后也在反思啊,啊，也在反思很多事情啊。那那接下来这里边就涉及到一个美学的问题，我要追问的是，关于人，尤其是人脸的美，它背后有没有标准，有没有规律？有没有标准？有没有规律？啊，当然你要去问整形专家，他会告诉你有没有标准。那肯定，他就干这行的，他必须告诉你有标准，对吧？而且你要去整形，他会告诉你啊，你这点还不对，这点还差一点，这点还差一点，啊。那但是这里边我们要跳出这个问题啊，跳出这个行业当中，你可以去看啊。所以说，有的时候你要你要去问很多问题，你不要去问，比如说那个你要去问搞摄影的，说审美有没有标准，他肯定会说有，啊，他一定会说有，啊，因为他就是干这行的。啊，他就在立，他就是立标准的啊。同样，你问整形专家，你问说人有没有，他肯定会说有。但是我们跳出来的话，我们就要追问，人到底是不是应该有有有规律？那如果要是有的话，那我按照这样的一个规律，是否能就创，是否能够创造美？这里边至少要有两派观点，一种观点美美肯定是有规律的，美的背后一定是有规律的。马克思就曾经说要按美的规律来进行创造，那美一定是有规律的。接下来。但是如果说美真的是有规律的话，那好，这个问题就更加的复杂，复杂到什么程度呢？那就是如果美有规律，会不会导致我们就是千篇一律？啊，就是很多年前在这个冯小刚有一个电影叫《手机》，手机当中后来就出现一个词，这个词就成为大众经常用的词，叫审美疲劳。啊，什么叫审美疲劳？就是再美的东西你看多了，你也就觉得烦了，啊。就是大家比比如说那个经常说网红脸，啊，网红脸就是反正把自己整的就，呃，就是那种尖下巴，就是那种脸，蛇精脸尖啊，这种审美，啊，可能刚开始的时候你觉得还很美，啊，但是后来网红脸也多了，啊，反正你就看吧，反正就是只要是现在，比如说要是我看抖音一看到网红脸，我就有一种，啊，就是，就是吃肥肉吃多了吃顶了那种感觉，啊，就腻得慌。啊，就我就毫不觉得美，所以说，如果尤其是如果美要是有规律，规律就意味着统一，统一就意味着求同，那它就等于是否定了审美是有多样性的可能性的。好，接下来，那也有人说，美的背后是因人而异的，啊，有人认为张柏芝美，有人就是认为张柏芝不美，对吧？那就是不同人有不同的看法，萝卜青菜各有所爱。那好，如果是这样的话，那也会有问题，这个问题就更加。麻烦，就是因为你要强调审美的差异性、审美的多元性。如果这个美是没有规律的话，那美学就不应该存在，我们这个课也就不应该上。上什么课了？啊，大家就追寻自己认为的美就够了。啊，为什么还要去追寻、探讨这个审美这个问题？而事实是，现在是现实生活当中，你会发现，好像确实啊，经常你看这个，啊，就是。就是类似于什么，反正这种东西，抖音、快手、小红书，我也经常看，啊，就是有很多人在教你啊，怎么去打扮，怎么去化妆，怎么这这种这种东西，好像确实有一定的规律，但是这个规律到底是什么，我们到目前为止没有说清楚。而美学，从某种程度上讲，就是在追寻这种规律。但是我在这儿要强调一点，这种对美的规律追寻，绝对不是我们日常生活当中。说啊，你怎么就像整容专家那样告诉你哪点不对，哪点变美，不是这个意思。我们追寻的是规律背后的规律，就日常生活当中的穿搭技巧啊，怎么化妆，怎么打扮，打扮，那是日常生活当中形而下的生活技巧问题。然后接下来，刚才这些我们刚才说的这些啊，这些规律，从某种程度上讲是生物学问题、心理学问题，而这些都不是美学研究的问题。美学要研究的是要不要有规律，啊，你既然说出这些规律，我要不要有，该不该有，这些规律应不应该存在，它是规律背后的规律，而不是规律本身，啊，所以说美学从某种程度上讲，你可以说它更深刻，但是确实也更玄，啊，所以说美学大家一定要注意啊。美学不是学以致用的，美学是我经常说，美学是学以致智的，啊，是加深你对一个问题的思考能力的，啊，是提升你对一个问题的思考能力的，而不是让你
啊，就是学了这门课你就就变美了。而事实上来讲，你会发现啊，历史上的很多美学家都不美，啊，都不会不都不会穿搭。啊，都不会在怎么这个日常生活当中经验都不是很丰富，因为他们基本都是哲学家，啊，严格意义上讲说算是哲学家，不是美学家。好，那当然类似的这种规律背后的规律还有很多的例子，比如说我举一个另外一个例子啊，就是去年四月份的时候，我在朋友圈上看到一个信息，啊，就是广州恒大足球场体育馆啊要建立，然后呢，当时这个方案出炉了，方案是什么样子呢？这个样子的。体育馆，啊，呃，这个设计是出自于啊，据说还是莲花设计，啊，啊，就是这样的一个，啊，就是这样的，你们觉得美吗？啊，据说这个东西啊，当当当时四月份的时候，这个方案一一出台，就在朋友圈里边，尤其是搞建筑圈的朋友圈里边啊，就刷爆了，啊，为什么呢？就是很多搞建筑的就骂，这这，啊。典型的中国式审美，啊，然后接下来就说这这这这这不行。后来过了三个月之后，后来我发现啊，七月份之后到七月份的时候，我发现这个足球场的方案改了，有变化，依旧是莲花设计，但变成什么样了呢？变成这样了。啊，哎，我看你们的反应很重要啊，啊，就变成这样了。那好，接下来从刚才那个到这个，你能依旧能够看出它设计的初衷，但是什么东西变了？变化的是什么呢？形状变了，这个形状变化简要了，从啊抽象角度来去概括，就是它从具象变到的比较抽象了，啊，那好，这个好像大家就觉得这个好像要比之前那个好，对吧？啊，要要好一些。好，这里边就涉及到一个问题：为什么从具象到抽象，我们就会觉得抽象的东西好像加更加美？然后在之前我看到啊，清华大学好像建筑这个一个一个教授。啊，评选出了一件事情，在朋友圈里也经常传，叫做“中国十大最丑建筑”。啊，啊，我列举出了四个啊，十大最丑建筑当中。<笑>呃，好像还有一些建筑是，就是知名建筑也也上榜了啊，但是我这随便列了列了四个。啊，那好，后来我就发现这些十大最丑建筑当中都有一个共同特点，都很怎么样，都很具象，啊。往往，那么我们就是背后的一个观点，就是具象的建筑让人觉得不美，抽象的更加美，啊，或者说这么说，抽具象的建筑让人感觉有一种很 low 的感觉，嗯、啊，那这个背后我就啊，从搞美学的角度来讲，我就开始思考一个问题：为什么建筑物设计的比较就是具象、具体，会给人一种很 low 的感觉？啊，其中啊，这当然也有不同的观点。啊，一种观点就是认为什么呢？就是大家要知道，这种具象的事物，都是往往是我们日常生活当中使用的事物，而建筑是相对于人体而言一个非常大比例的一个事物，并不是所有日常生活当中所有事情事物，放到这么大的一个比例当中，都会让人感受到愉悦和舒坏的。啊，这个这个是一个一个原因。那么接下来还有的建筑学家就说说建筑。设计的最重要的精髓在于什么呢？因为建筑是一个具有功能性意义的，它不是完全是艺术品，它还具有它的功能性。建筑的精髓在于如何把抽象的概念跟具体的功能功能结合的巧妙，而不是上来直接把一个食物啊一瓶酒就放那儿了啊。那么这个感觉就很难。还有，如果说从稍微抽象一点、哲学的一点、审美的角度来说，啊，有一个这个后面我们会讲到审美。是本质是什么？有一个重要的说法，审美的本质是无功利的、无利害的。而一个一个事物一旦设计的特别具象，就让人联想到什么什么功能呢？实用功能，啊，就联想到实用功能。所以说，它往往就脱离了，就是就是不不不会显出它的无功利性。所以说，就会显得不美，啊。比如说，我再举个很简单的例子，你们觉得中央电视台大裤衩美不美？啊，刚才我在那个班问了，啊，也在这个班问了，我发现，好像很多人说还行，啊，说实话我也觉得还行，啊，而且呢，就是当在中央电视台这个这个这个那个建筑刚刚出现的时候，我第一次第一反应我觉得还不错呀，啊，还挺有想法，挺有设计感的呀，然后接下来，当有人
跟我说：“嗨，这不就是个大裤衩吗？”这一句话之后，从此再也无法直视中央电视台。后来我发现，为什么就这个改变改变从哪里来的？原因就在于，当一个人告诉我这是中央在电这个大裤衩的时候，我一看到他，我立马跟裤衩联想起来了，啊。就是说白了，就是我跟一个具体的实用性的东西联想起来了。我最开始欣赏他，我其实还没没没那么多联想，对吧？我就就觉得很那什么啊。还有一个，比如说，就是那个有一个中华世纪坛在北京，你知道吗？不知道是吧？啊，我最最开始我就是大概是两千年的时候建的。我当时看那个建筑，我觉得也也挺好啊，也不错呀。但是后来又说像图钉，啊，我一看完蛋，这一直没说，我再也无法直视中华世纪坛。啊，我就觉得总觉得像一个大图钉往上一摆，啊，所以说这个里边你会发现，呃，可能有这后背后啊，我说可能有这么一个逻辑，就是实用性的东西让你想，就是具象的东西让你想联想到的是实用性功能，而审美是脱离实用性的，所以说当你脱离实用性的时候，你才会觉得美，具象的东西让你联想到它的实用性、功利性，所以它就会不美，这是一种观点，这是一种角度，有没有道理呢？有道理，我觉得有道理，但是接下来还会有人提出相反的意见。说，你们说把设计建筑设计的具象化是一种很 low 的行为。你不能因为仅仅设计的具具象化就认为它很 low。什么叫做高端大气上档次？往往是那种让人看得懂的，就叫低端的，尤其是让大多数人都看得懂的，就比较 low。让一些人看不懂的，一眼看出不知道是什么，就比较高级。啊，是不是这样？啊，比如说就刚才这两个的对比。啊，这一看啊，这不就是莲花吗？但一看到这儿，你就得琢磨琢磨，对吧？啊，那好，这两者之间的区别是什么？一个是让人一望而知，一个是让人加入了一些复杂的思考啊。甚至如果说你要是问一些啊啊普通的老百姓，可能这个第二个图片他都看不懂啊，他不知道这这是这是什么。所以说，接下来他就说，有可能是什么呢？审美的背后其实是什么？其实就是。啊，就是一种权力，一种趣味的一种区隔，一种权力的结构，就是少数人能看懂的，往往是被认为是高级的、美的；而被大多数人都一望而知的，往往都是不美的。审美背后是种权力，审美背后是一种啊，多多少少带有阶级性的意味。好，这个问题，它会跟哪些问题联系起来呢？比如在去年，反正就很多年前，我经常看到一个朋友圈，就这个朋友圈，就这个文章。啊，反复的，经常，时不时的就会被人转，啊，这个标题我忘了是什么内容，但是标题也很惊悚，啊，叫什么呢？比文盲更可怕的是美盲，我不知道你们看过看过没这样的文章，啊，他的意思就是列举出一种东西，他提出一个概念叫做可怕的中国式审美，啊，什么叫中国式审美？你们能够想象一下啊，是什么样子的？比如说，尤其是在，比如说在乡村那个建筑，啊，往往都是，啊，红的绿的花墙上贴瓷砖，啊，就是这这这种这种审美，然后就是啊，这个好难看，好那个好落后，好怎么样，好怎么样，啊，一点都不高级，啊，然后我看到这样的，然后接下来它背后核心就是中国人现在急需要提升审美素养、审美教育，啊，好，呃，他的这个观点我部分是认同的，但是接下来我站在客观从美学的角度上讲，我要提出一些质疑，这些质疑也不一定是对。就是当你说中国式审美比较可怕、比较不好的时候，你是站在什么立场上？你是站在哪个角度上呢？金家江，你有什么资格认为你的审美会比那些神的审美要更加高级？那这个背后涉及到一个问题：审美是否有高低？审美是否存在鄙视链？鄙视链是存在的，但是这个存在的背后，我们要要要去追问一下，这个鄙视链的背后到底是什么？是否天然的就有高级和低级之分？比如说，举一个很简单的例子，我们经常有的时候啊，现在就我们这代人会嘲笑父母的审美，啊，比如尤其是父母装修房子的时候啊，啊，我在网上就看到有一个帖子，就专门吐槽父母装修，就这种装修，啊，假设你们有机会装修自己的房子，你们会把它装修成这样吗？啊，这肯定是不要的，对吧？啊，父，但是父母可能觉得，尤其是这个这个啊，这还是一个新房啊。呃，结婚的房子啊，上面这种拉花啊，然后父母很喜欢啊。但就是这样，我们说啊，你们这个这个这个这个这个审美太丑了啊，这个不好看啊。那好，接下来我要确实，我有时候也会这么嘲笑我父母的审美。但是我接下来我会有反思，我追问一下
就当我在嘲笑父母审美的时候，嘲笑这个父母审美的，我的那种天然优越感和傲慢从哪里来？我为什么有自信认为他们这种审美是不美的？我的审美是美的。啊，我到底在审美上获得了一些什么东西？啊，是不是因为我觉得我获得到了教育，获得到一些知识，接触了一些更多的文化，我就觉得好像我的审美就更加的高级，我就比他们天然的具有具有具有优优越性。审美的背后很有可能是一种权利。审美的背后可能是一种文化资本在支撑着，审美可能天然根本不存在说哪种审美更高级，哪种审美更低级，很有可能是特定的社会背景、特定的阶级铸造了特定的审美趣味，啊，这个背后很有可能有非常复杂的权力结构在支撑着你，但是你自己不知道，或者你自己没感觉，啊，那好，这是啊，这是我们这个些问题都是我们需需要去进行复杂去探讨的问题，所以说在这里我要强调啊，就有一句话。在你们中学写作文的时候被用烂了，就叫什么呢？生活当中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛，对吧？但是我在这儿要说，生活当中不是没有美学，而是缺少观看美学的美，就是发现美学问题的视角。生活当中处处都有美学问题，你只要对一个事情一旦发表观点，发表一旦看法，美学问题就随之而来，啊，只不过你不知道。啊，就是评价，所以说有的时候我就特别爱看上豆瓣看着这些人的争论，可有意思了啊！就是我一看啊，看他们争论的特别呃开心，我在背后就露出了姨姨母的笑呵呵啊！我就觉得就是这种审美之间的争论啊，对这个价值观的争论，本质上很多都是各种各样的意识形态、各种各样的那个观念的争论啊。然后你去仔细分析一下，你会发现很有意思，很有意思。分析这些问题非常有助于我们提升对社会现象认识的这个能力，啊，我们先休息会儿，待会儿再继续。